സാധാരണക്കാരന് എന്തിനാണ് കുതിര ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വൈതെറ്റിച്ച് പഴയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം നമസ്കാരം അഗ്രിടെക് ഫാം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം എന്നുള്ളത് തത്തമംഗലത്ത് കേവലോ റൈഡിംഗ് ക്ലബിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പുതിയ സ്റ്റോക്ക് കുതിരകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യാം കാസർഗോഡ് നിന്ന് വന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് കുതിരയെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കുതിരയെ വാങ്ങിച്ചത് എന്താ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് മോഡ്യൂൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഹൈ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ജമാൽ ഞാൻ പാലക്കാടിയിലെ മുണ്ടൂർ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കുതിരകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൈഡിംഗ് പ്രോഫസായിട്ട് എൻ്റെ സ്വന്തം റൈഡിങ്ങിനായിട്ട് ഞാൻ കുതിരകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൂപ്പുള്ള കുതിര കൊടുത്ത് രണ്ടാമത് ഒരു കുതിര നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ആളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഒരുപാട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ആളുടെ പുഷ്കർ അതേപോലെ അന്തിയൂർ ഇതുപോലെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ എല്ലാം കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമായി ഇപ്പോൾ കുതിര നോക്കാൻ വന്നതാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഇതാ ഇബ്രാഹിം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങിയതാണ് ഈ പുള്ളി പറയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹൈക്കോ നമസ്കാരം ഇന്ന് എൻ്റെ പേര് രാകേഷാണ് ഞാൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തൃക്കേവീട് നിന്നാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഗൗതം സാറിൻ്റെയും പിന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെയും വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത് പിന്നെ നല്ല ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിലും പിന്നെ ഗൗതം സാർ പറഞ്ഞ പാതിന് പ്രശ്നം ആക്കേണ്ട എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കുതിരനെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മേണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് പിന്നെ മാനസികമായിട്ട് ശാരീരികമായിട്ട് നല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടെന്നുള്ള പഠനത്തോടെ ഇവിടെ തെളിച്ചതാണ് അത് പിന്നെ സഫലീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും വിചാരിക്കും വലിയ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് എന്നെങ്ങനെ ആ കുതിരനെ പോറ്റില്ല അങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിൽ തന്നെ കുതിരയെ നല്ല സുഖ സുന്ദരമായിട്ട് പോറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും ഞാൻ സാധാരണക്കാരനാണ് ഞാൻ അത് മേണിച്ചിട്ട് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ചെറിയ ബീച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെറിയ ട്രാവലിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയിട്ടില്ലേ ചെറിയൊരു വരുമാന മാർഗം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് ഞാൻ നടത്തും നമ്മുടെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ അന്തൂരിലെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു സാധാരണക്കാരന് എന്തിനാണ് കുതിര അപ്പോൾ ഈ കുതിര വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആൾ ഈ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ അത്യാവശ്യം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമുക്ക് റൈഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചെറിയ ടിപ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന ആൾ അത്യാവശ്യം സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം അത്തരത്തിൽ വലിയ സമ്പന്നനൊന്നുമല്ല സാധാരണക്കാരൻ എന്നെ പോലെയും നിങ്ങളെ പോലെയൊക്കെ തന്നെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കുതിരേനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു കുതിരയ്ക്ക് ഏകദേശം ചിലപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരെ ഒരു ദിവസം ചിലവൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ആ ചിലവൊക്കെ വഹിച്ചു കൊണ്ട് ഈ കുതിരയെ വളർത്തുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതായിരിക്കും കൂടുതൽ ആൾക്കാരും സംശയം എനിക്കോ സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം എന്താണ് ശരിക്ക് ഈ കൊണ്ടായിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഒരു ക്രൈസ് ഉള്ളതിനപ്പുറം ഇതിൻ്റെ തീരച്ചിലവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തിന് മേലെ വിലയായി അപ്പോൾ ഈ വാങ്ങിച്ച പൈസയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെയിൻ്റനൻസിന് വരുന്ന ചിലവും കൂടെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ എന്താണൊരു മാർഗങ്ങൾ പിന്നെ പൈസ അതിനെക്കാട്ടിയും വലിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിനുള്ള സന്തോഷം ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല നല്ല എക്സസൈസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ നല്ല ഒരു ജിമ്മിനോ അല്ല രാവിലെ നടക്കണോ വാക്കിങ്ങിനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും പോകണ്ട രണ്ട് കുതിര സവാരി നടത്തിയാൽ തന്നെ അതെല്ലാം ഇതിൽ പെടുന്നതാണ് ഇക്കാലത്ത് ഷുഗറും മറ്റും മറച്ച് മറച്ചായിട്ടുള്ള ആ രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിടിപെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ഒരു മിണ്ട പ്രാണിയെ എടുത്ത് എണ്ണ പൈസ വരെ ആ ഒരു പൈസ കൊണ്ട് ഈ പ്രാ മിണ്ട പ്രാണിക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേരെ സമയത്ത് തീറ്റ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു നന്ദിയും അതിൻ്റെ ഒരു പുണ്യം നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ പിന്നെ ബീച്ചുകളിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള സഫാരി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആക്കിയ ചെറിയൊരു വരുമാനം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ
ഞാൻ ഇട എടുക്കാൻ ഞാൻ ഒന്നും ഇതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ കുതിരമ്മ കയറിയിട്ട ഇത് തത്തമംഗലത്ത് ഇട വന്ന ശേഷം നവോദയ സാറിന് അന്ന് പഠിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഏകദേശം ട്രെയിനിങ് സാറ് തന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ധൈര്യം എനിക്കുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ബാക്കി നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ സ്വന്തം തന്നെ അതിന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് എന്തായാലും ഇത്രയും ദൂരം വരാൻ കാരണം അതന്നെ നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഇല്ല ഒരു വീഡിയോ നല്ല വീഡിയോ ആയിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ട് ആണ് ഞാൻ നമ്മളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ എത്തുന്നത് പിന്നെ പൈസ വില്ല അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടും സത്യസന്ധമായിട്ടും വരണം ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെ പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാലും പറയും ഇതേം തട്ടിപ്പാണ് അയാൾ തട്ടിപ്പാണ് ഇയാൾ തട്ടിപ്പാണ് ഒക്കെ തട്ടിപ്പാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്തു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഗൗതം സാർ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ക്യാഷ് ഉണ്ടായിട്ട എന്നാലും വലിയ പൈസ എന്ന് കഴിഞ്ഞില്ലത് എന്നാലും ആ നിൻ്റെ പൈസ ഇല്ല പൈസ എന്നിട്ട് ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് തന്നിട്ടേ ഇല്ലത് അന്ന് അന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനോട് കാണിക്കും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇനി എൻ്റെ രൂപത്തിൽ അത് എന്താ നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് ഞാനായിരിക്കും ഞാനാന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കുതിരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുകളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഈ ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകാം ബാക്കി നല്ലതാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമുക്ക് എല്ലാവരും എടുക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് ആ ഒരു ഇത് സാറിന് ഞാൻ അത് ഉപകാരപ്പെടുന്നില്ല വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് ഫുൾ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി പുള്ളിക്കാരൻ തന്നു എന്നാണ് തന്നു തീർച്ചയായും നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒന്നും അല്ല ഗോതമേട്ടിന് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല ഇവരൊന്നും വരുന്ന നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ രാവിലെ ക്യാമറ നോക്കി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരും കൈപോക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവരെയൊന്നും എനിക്കറിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇവർക്കൊക്കെ എന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ പേഡ് പ്രൊമോഷൻ അല്ല ഗോതമേട്ടൻ നമുക്ക് പൈസ തന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ അല്ല ഇത് ഈ ഇത്തരത്തിൽ ജീവികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസാണ് അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരൻ എന്തിനാണ് കുതിര എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം സാധാരണ ഒരു കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കൂടി ഇത്തരം ഒരു ക്രൈസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്നെ പോലെ തന്നെ പല ആളുകളും വാങ്ങണം വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സാഹചര്യം ഒക്കെ അത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ അല്ല പ്രശ്നം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയം ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ നോക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ഒരു ജീവിനെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവിയെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും സമയം ചിലവഴിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം വാങ്ങിക്കുക പിന്നെ തട്ടിപ്പാണെന്ന് പറയുന്നവരടുത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും ഒരു ജീവിയെ കണ്ടാൽ ആ കാണുന്ന ജീവിക്ക് മാത്രമാണ് വില പറയുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയാൽ മാത്രമാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരാൾ പിടിച്ചു വെച്ച് വാങ്ങിപ്പിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായോ അവിടെ ഇത് വാങ്ങിയേ വിടുള്ളൂ നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ തട്ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരിടത്ത് ഇത്ര മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ നമ്മൾ ആരെ കാണിച്ചാലും ഏത് മേഖലയിലുള്ള ആളുകളെ കാണിച്ചാലും ഫാമ് കാണിച്ചാലും എല്ലാവരും തട്ടിപ്പാണെന്ന് പറയാൻ കുറച്ച് ആളുകൾ ഒരു മൂന്നാല് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരോട് പറയുന്ന ഇതാണ് നിങ്ങളൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് വന്നാൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച വില നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ജീവി നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതിപ്പോൾ എവിടെ ആയാലും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിന് വരുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരാൾക്കും ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ജീവികളുടെ കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ളൂ മനുഷ്യന്മാരായ നമ്മൾ പോലും എപ്പം മരിക്കും എപ്പം ജീവിക്കുമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നവരടുത്ത് പറയാനുള്ള ഉത്തരം അതാണ് അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരന് കുതിരയെ വളർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാസർഗോഡേക്ക് ഏകദേശം എത്ര ദൂരം ഉണ്ടാവും ഒരു വർഷം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും വണ്ടിക്കൂലി തന്നെ ഏകദേശം എത്ര വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം പത്തായിരത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വണ്ടിക്കൂലി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ചിലര കുതിരയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര എമൗണ്ടൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട
Thank you.